NATO-keskustelut ovat nyt jumissa. Näetkö, että tällä on merkitystä kansalliseen turvallisuuteen, ei, jos mä... tämä tilanne pitkittyy? No ei. Ensinnäkin niin meillä on hyvä puolust... hyvät puolustusvoimat. Niin mä sanon, meillä on hyvät puolustusvoimat. Meillä on toimiva tiedustelu ja meillä on viisas valtionjohto. Niin jos tässä nyt vähän venyy tämä meidän jäsenyys, sillä ei mitään merkitystä. No, kuitenkin huolta tästä on. Miten turvallisuuden tunnetta voitaisiin lisätä täällä? Niin mä muuta tiedottamalla puhutaan ihmisille, rauhoitetaan ihmisiä, rauhoitetaan ihmisiä. Nythän meillä on esimerkiksi nyt Naton kanssa on enemmän sotaharjoituksia kun normaalisti nyt kesällä, eli, eli näytetään sekä omalle kansalle, näytetään myöskin ulospäin, että, että, että meillä on kykyä ja tahtoa puolustaa tätä maata. Eli tässä koko ajan, kun näitä harjoituksia pidetään, niin se on viesti suomalaisille, mutta se on viesti myös venäläisille. Joo, ja se on viesti myöskin Natolle, näytetään, että me osataan asioita. Mehän ollaan pitkään näytetty Natolle, että me osataan näitä asioita. No sitten jos mietitään tätä Ukrainan tilannetta, niin kuinka merkittävää se on Euroopan tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta, että miten tuo Ukrainan sota etenee? Onhan se ihan ratkaisevaa. Ukrainahan on Euroopan, vapaan Euroopan etulinja tällä hetkellä, missä taistellaan koko Euroopan puolesta. Et se on äärimmäisen tärkeää, että Ukraina tulee tämän sodan voittamaan. No miltä tuo tilanne nyt näyttää? Tällä hetkellähän se näyttää siltä, että kumpikaan ei ole oikein voittamassa, että kumpikin jännittää niitä voimia äärimmilleen ja... Ja nyt kun katsoo näitä, mitä siellä tapahtuu. Tällä hetkellä venäläiset lähtivät tämmöiseen strategiseen saarostukseen silloin huhtikuussa, että Niepriä pitkin saarostetaan. Se on kutistunut semmoisen pieneksi taktisen tasan, tasan tota, hyökkäykseksi. Siellä puh- taistellaan siitä Severodonetskista tällä hetkellä pelkästään. Siellä käydään tämmöistä tykistön kulutustaistelua. Tappioluvut, äh, ukrainaisten tappioluvut on kasvanut sadasta 300 päivässä. Venäläisten tappioluvut on ollut noin 300 päivässä. Eli kumpikin puoli menettää valtavasti sitä elävää voimaa. Venäläisillä on tällä hetkellä tykistöä huomattavasti enemmän. Venäläiset pääsee vielä vähän eteenpäin, mutta jossain vaiheessa, kun länsi tuo lisää aseita sinne, niin se varmaan tasapainottuu. Mutta Ukrainallakaan todennäköisesti ei ole voimaa lähteä niin voimakkaasti vastahyökkäämään. Että todennäköisesti se jähmettyy jollain tavalla se sota, kun päästään syksyyn, niin se jähmettyy jonkinlaiseksi asemasodaksi. Naton pääsihteeri sanoi tuossa omassa keskustelussaan presidentin kanssa ja yleisön kanssa, että Madridissa kesäkuun lopulla tehdään lisäpäätöksiä, lisää joukkoja Itä-Eurooppaan, Ukrainan naapurivaltioihin. Ja sitten kuitenkin hän korosti sitä, että NATO ei tule päättämään lentokieltoalueesta, ei tule luomaan NATO siis humanitaarisia käytäviä, ei tee merikäytäviä, koska se haluaa estää tämän sodan laajenemisen. Toimiiko tämä NATOn Ajatus sillä, että lisätään ikään kuin sen laajenemisen estämiseksi pelotevaikutusta sillä, että siellä on lisää joukkoja Ukrainan lähialueilla NATO-maissa, mutta ei sitten puututa siihen Ukrainan alueella tapahtuvaan tilanteeseen. Joo, NATOhan ei ole velvollinen puuttumaan siihen Ukrainan tilanteeseen niin kuin NATOna. Mutta NATO on velvollinen suojelemaan kaikkia jäsenvaltioita. Se on ihan loogista, että nimenomaan siinä Ukrainaan rajoittuvissa NATO-maissa lisätään niitä NATO-joukkoja. Ja mitä lentokieltoaluetta... Ei, ei voida tavallaan julistaa, se, se, silloin haastettaisiin Venäjä. Esimerkiksi, esimerkiksi Bosnian sodassa oli eri asia. Srebrenicen jälkeen, Sarajevon piirityksen jälkeen, niin tota, NATO julisti lentokieltoalueen ja niin mutta, mutta tässä on vähän eri tilanne. Ei, ei lähdetä purkamaan merisaartoa, ei, julista, tota, ei haastaa sitä ilmatilan hallintaa, koska silloin haastaisi Venäjä. Mm. Tässä äskeisessä keskustelussa puhuttiin tästä eskaloitumisen rajasta ja Sauli Niinistökin presidentti sanoi, että sitä koetellaan ja raja liikkuu. Niin kuinka pitkälle sitä voi liikuttaa? Siis kuka, kumpi liikuttaa, Venäjä vai NATO? NATO. Siis NATOhan ei liikuta mm. sitä. Tai länsimaat. Länsimaathan, länsimaathan, niin kauan kuin siellä ei NATO-joukkoja Ukrainassa ole, niin Venäjällä ei ole mitään syytä syyttää siitä, että länsi eskaloi kriisiä. Ja länsi ei sinne joukkoja lähetä. Ja lännellä on oikeus lähettää aseapua sinne joko Euroopan unionin valtioiden tai NATO-valtion on oikeus lähettää Ukraille ase, koska Ukraina taistelee omassa, omasta olemassaolosta. Ei tässä ole enää kysy mistä alueesta, vaan Ukrainan kansallista tarinasta, koko Ukrainasta taistellaan tällä hetkellä. Hmm, tässä paljon puhuttiin myöskin tästä rauhan hinnasta. Onko näköpiirissä, että millais, millaiseksi se vielä voi koitua? No mulla on kavereita Ukrainassa, he sanoo, että he eivät lähde vaihtamaan alueita rauhaan. Että, se, että kuinka totta se sitten on, se nähdään varmaan syksyllä, koska nythän näyttää siltä jo, että, että Venäjä, lähtee, Venäjä näkee ikään kuin tämän Novorossian, eli tämän alueen sieltä 
mielikuvitusta savalloista sinne Krimille näkee ikään kuin omana, koska siellä Hersonin alueella, ää, Melitooppolin alueella jaetaan passeja jo. Eli siellä pyritään niin kuin, tekemään näistä alueista venäläisiä. Kestääkö Ukraina? Venäjä on kuitenkin iso sotilaallinen mahti, vaikka länsi auttaa Ukrainaa. Jossain vaiheessa kevättä oltiin jo optimistia sillä tavalla, että Ukraina helposti jopa pystyy torjumaan Venäjää sen jälkeen, kun alusta oli päästy eteenpäin. Mutta onko meillä oikea kuva siitä, mikä on Ukrainan kyky pärjää? Meillä ei ihan varmaa oikeaa kuvaa. Meillä ei ole oikeaa kuvaa varmaan, siis onhan tiedustelupalveluilla oikea kuva tästä tilanteesta, mutta meillä tavallisilla ihmisillä on julkisten lähteiden varassa, niin meillä ei ole varmaan aivan tarkkaa kuvaa, mutta siis, siis me pystytään kuitenkin muodostamaan jonkinnäköinen kuva. Ja mun omat aivot, koska mä oon entinen tiedustelupseri, mun omat aivot on työdessä työskentelee niin tiedustelupseri aivot edelleen, niin tota, kyllä mä oon niin katsonut sitä, no, Venäjällä on noin sata, 105 taisteluosastoa kiinni taistelussa. Niillä on noin 40 puhkikulutettua taisteluosastoa irti taisteluista. Ne kun tuonne taistelu, se ei lisää valtavasti sitä voimaa. Ukrainasta ilmoittaa, että venäläisiä on surmattu 32 000, panssarivaunuja tuottu 1200. Vaikka puoletkin on totta, se tarkoittaa, että 600 venäläistä panssarivaunua on tuhottu. Näissä taisteluosastoissa, sadassa taisteluosastossa on tuhat panssarivaunua. 600 000, 600 000 panssarivaunua tuhannesta. Se on 60 prosenttia, mikä tarkoittaa, että venäläisellä ei ole kykyä enää hyökätä. Mutta lyhyesti, kestääkö Ukraina vai ei? Toivottavasti kestää. Tähän voimme varmasti kaikki yhtyä. Kiitoksia Martti J.